First Samuel 9, Primero Samuel 9. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bekorath, the son of Aphia, a Benjamite, a mighty man of power. Había un barón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Bekorath, hijo de Aphia, hijo de Un. And he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward he was higher than any of the people. Y tenía el un hijo que se llamaba Saul, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul his son, Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saul, por lo que dijo Cis a Saul su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las, las asnas. And he passed through Mount Ephraim and passed through the land of Shalisha, but they found them not. Then they passed through the land of Shalem, and there they were not. And he passed through the land of the Benjamites, but they found them not. Y él pasó el monte de Ephraim, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Sal Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no la las encontraron. Encontraron. And when they were come to the land of Zath, Saul said to his servant that was with him, Come, and let us return, lest my father leave carrying for the asses and take thought for us. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saul dijo a su criado que tenía consigo, Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado. Por nosotros. And he said unto him, Behold now, there is in this city a man of God, and he is an honorable man. All that he saith cometh surely to pass. Now let us go thither, peradventure he can shew us our way that we should go. Él le respondió, He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá, quizá, nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Then said Saul to his servant, But behold, if we go, what shall we bring the man? For the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God. What have we? Respondió Saúl a su criado, Vamos ahora, pero que lleva llevaremos el varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? And the servant answered Saul again and said, Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver. That will I give to the man of God to tell us our way. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un sido de plata. Esto daré el varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Before time in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake, Come, and let us go to the seer. For he that is now called a prophet was before time called a seer. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Then said Saul to his servant, well said, come, let us go. So they went unto the city where the man of God was. Dijo entonces Saul a su criado, dices bien, anda, vamos. Vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. And as they went up the hill to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here? 
y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua a las cuales dijeron está en este lugar el vidente and they answered them and said he is behold he is before you make haste now for he came today to the city for there is a sacrifice of the people today in the high place ellas respondiéndoles dijeron sí él allí delante de ti date prisa pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto as soon as ye be come into the city ye shall straightway find him before he go up to the high place to eat for the people will not eat until he come because he doth bless the sacrifice and afterwards they eat that be bidden now therefore get you up for about this time ye shall find him cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado por cuanto él es el que bendice el sacrificio después de esto comen los conviados subid pues ahora porque ahora le hallaréis and they went up into the city and when they were come into the city behold Samuel came out against them for to go up to the high place. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Now the Lord had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying, Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo tomorrow about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin and thou shalt anoint him to be captain over my people Israel that he may save my people out of the hand of the Philistines for I have looked upon my people because their cry is come unto me mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual un girás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí and when Samuel saw Saul the Lord said unto him behold the man whom I spake to thee of this same shall reign over my people y luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo he aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Then Saul drew near to Samuel in the gate and said, Tell me, I pray thee, where the seer's house is. Acercándose, pues, Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. And Samuel answered Saul and said, I am the seer. Go up before me unto the high place. For you shall eat with me today, and tomorrow I will let thee go, and will tell thee all that is in thine heart. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. And as for thine asses that were lost three days ago, set not thy mind on them, For they are found. And on whom is all the desire of Israel? Is it not on thee and on all thy father's house? Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para quien es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? And Saul answered and said, Am not I a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel? Am my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Wherefore then speakest thou so to me? Saul respondió y dijo, No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es las más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues, me has dicho cosa semejante. And Samuel took Saul and his servant and brought them into the parlor and made them sit 
in the chiefest place among them that were bidden, which were about thirty persons. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran o que eran unos treinta, treinta hombres. And Samuel said unto the cook, Bring the portion which I gave thee, of which I said unto thee, set it by thee. Y dijo Samuel al cocinero, Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardase esa parte. And the cook took up the shoulder and that which was upon it and set it before Saul. And Samuel said, Behold that which is left, set it before thee and eat. For unto this time hath it been kept for thee since I said, I have invited the people. So Saul did eat with Samuel that day. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, Yo he convidado el, al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. And when they were come down from the high place into the city, Samuel communed with Saul upon the top of the house. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. And they arose early, and it came to pass about the spring of the day, that Samuel called Saul to the top of the house, saying, Up, that I may send thee away. And Saul arose, and they went out, both of them, he and Samuel, abroad. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, Levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. And as they were going down to the end of the city, Samuel said to Saul, Bid the servant pass on before us, and he passed on. But stand thou still a while, that I may shew thee the word of God. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. 1 Samuel, 1 Samuel 9, 1 Samuel 9.